श्वास झमेलाशन ओजन कम दे ওজন তো আগে ক্লাসে আমি যে টিউবার কুলার মেনিনজাইটিস পড়াইছি ওটার মধ্যে টিবি হয় তাহলে মানে টিবি মাথায় হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে দেখো না এখন ওজন কমবে হ্যাঁ ওজন আগে ক্লাস আগে ওই যে ওই আপনাদের আগে ব্যাচ ওহ সরি তো ওজনটা কমবে ঠিক আছে আর কি হবে আপনার রাতে বেলা ঘাম রাতে ঘাম রাতে ঘাম দেখা যায় দেখা রাতে ঘাম রাতে রাতে শরীর ঘামায় खुदा मंदा है खुदा मंदा तो कि लो ग्रेड फीवर अपन छत में कि ओजन कम दे राते हो गया कि प्रथम बात है कि काशी है कोई दिन में बेशी काशी तीन सप्ताह में बेशी है तीन सप्ताह होते के बेशी जुदी हो तीन सप्ताह में बेशी जुदी का काशी था के छाते जुदी अपने लो ग्रेड फीवर था के ओजन कम दे लो ग्रेड फीवर सन्ध्य बारे सन्ध्य बारे ठीक है लो ग्रेड फीवर थे ओजन कम थे रात शरीर घाम खुदा मंदा काशी तीन सप्ताह बेसि और सन्धाय ठीक है जीवाणुरियम फुले ठीक 
এখন দেখেন যে কোন একটা লিংক নোড কে সে কি করে আপনার অ্যাটাক করে অথবা সে ইনভলভ করে সেটার কারণে কি হয় তখন আরেকটা ভাবে সে আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হয় আমাদের ভাষায় যেটা মানে আরেকটু ঘন কমপ্লেক্স বলে এটা যদি ঘন ফোকাস বলে ওটার বলে কমপ্লেক্স এটা কোটা না জানলে চলবে এখন এই যে এইটা থেকে আস্তে আস্তে তার হচ্ছে প্রভাব শুরু হয় আর এই লক্ষণ এই লক্ষণগুলো দেখা যায় হ্যাঁ এখন লক্ষণ দেখা দিব তাহলে আপনি কি করবেন ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন করবেন না প্রকৃত এই যে এই লক্ষণগুলো আপনি দেখতেছেন এই লক্ষণগুলো দেখলে হবে এখানে যা আছে যা বলছি এইগুলো দেখলে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় এটা ঠিক ঠিক আছে তাহলে আপনি কি দিবেন ইনভেস্টিগেশন দিবেন ইনভেস্টিগেশন কি দিবেন আপনি প্রথমে তার হচ্ছে তার কফ পরীক্ষা তাই না তার কফ পরীক্ষা করতে দিবেন जीवाणुटी অবশ্যই আপনি একটা সিবিসি তো প্রথমে দিবেন সিবিসি উই টি এস আর অবশ্যই দিবেন ফার্স্ট হ্যাঁ সিবিসি দিবেন ইয়েস আর দিবেন ঠিক আছে সিবিসি উই টি এস আর কফ পরীক্ষা দিবেন আর কি দিবেন এমটি টেস্ট বলে কি টেস্ট এমটি টেস্ট এটা বলে মন্টুক্স টেস্ট কি টেস্ট মন্টুক্স টেস্ট আর এটা কি মেইনলি এটা দিবি পাওয়া যায় যে কফ পরীক্ষা কফ পরীক্ষা করলে বোঝা যায় আপনি একটা কোটা দিবেন আপনি কফ দিবেন উপরে কাটতে বলে কোটা কাটতে বলে কি বলে এটা হচ্ছে উইন मोटामुटी <laughs> मैं <laughs> परीक्षा তারপর আপনি কি দিবেন মন্টক্স টেস্ট বা এমটি টেস্ট তারপর কি দিতে পারেন আপনি জিন এক্সপার্ট এই এস পুরো কফ পরীক্ষা কি করে গ্রাম স্টেইন করে কি করে গ্রাম স্টেইন করে এর নাম আছে জিভেল নিলসন মিডিয়াতে করা হয় ঠিক আছে জিভেল নিলসন কালচার ওটা ওটা আপনি জানেন না তো কফ পরীক্ষা করতে দিলে তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমার টিবারকুলাস এর জন্য এগুলোর জন্য আমি করলে সম্পূর্ণটা না স্পোটাম মানে কফ ওই কফ যেটা বের হয় সেটা আমরা আসলে কফ মানে তো কাশি 
কফ মানে কিন্তু আপনারা যে যেটা বের হইতেছে ওইটা না কিন্তু কফ মানে কাশি আর ওই যেটা বের হয় এর নাম হচ্ছে স্পুটাম 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 আর স্পুটাম মানে কফ লিখি হ্যাঁ কফ আমরা বাংলা থেকে যেটা কফ বলে আর কি আসলে কফ মানে আপনি কাশি মানে কফ শব্দটা এবারে কনফিউজ কফ না কি হ্যাঁ শব্দটা এই শব্দটা এই কফ আর যেটা বের হয় সেটা হচ্ছে স্পুটাম प्रथम जर जो তার জেনারেল আপনি ট্রিটমেন্ট অফ বেড রেস্ট জেনারেলি তার হচ্ছে ফ্লুইড খেতে বলবেন বেশি ঠিক আছে পুষ্টিকর খাবার দাবার খাবে ঠিক আছে ঠান্ডা কম খাবে ঠিক আছে ধুলাবালিটা কম যাবে ঠিক আছে এই সব জিনিস থেকে একটু জেনারেলি আপনি তার বলবেন যে আপনি ধুলাবালি কম খাবেন হ্যাঁ তো আপনি ধরেন খাবার পুরো নরমালি খাবার খেতে বলবেন পুষ্টিকর খাবার খেতে বলবেন ভিটামিন জাতীয় খাবার খেতে বলবেন ঠিক আছে আর হচ্ছে আপনি ধুলাবালি এই দুটো অ্যাভয়েড করতে বলবেন যেগুলো হচ্ছে ট্রিগার্ড হয় সেগুলো কমাই দিব ঠিক আছে এখন এরপর আপনি একটু প্যারাসিটামল দিবেন ফিভারের জন্য ঠিক আছে তারপর আর কি দিবেন এখন আপনি এনটিটিবি ড্রাগ দিবেন এনটিটিবি ড্রাগ আমরা কয় মাস দেই 6 মাস দেই 6 মাস 6 মাস 6 মাস হ্যাঁ এনটিটিবি ড্রাগ এই ডোজ কি স্যার এই ডোজ হচ্ছে আপনি এই যে দুই মাস এটা আপনি দিবেন না তাই আপনার তো জানা লাগে না पता दिए पता खावर पता फिर जमा दी जखा मानस पायराम स्ट्रेप्टोमाइसिन তাহলে কি হলো আইসোনিয়াজাইড রিফাম্পিসিন পাইরাজিনামাইড ইথাম্পোটল এবং স্ট্রিকটোমাইসিন এগুলো সব মেডিসিন না এগুলো সব মেডিসিন না ঠিক আছে আপনারা মেইনলি যাদের টিবি হবে তাদের করবেন যে পরীক্ষা করাই দেন ঠিক আছে তাহলে এটা ভালো হয়ে যাবে তিন সপ্তাহ যদি কারো কাছে থাকে সেটা হবে ঠিক আছে আর এগুলো হচ্ছে আপনি ডর্স বলে डायरेक्टली অবজারভেশন ট্রিটমেন্ট डायरेक्टली অবজারভেশন পরে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হয় আর বুঝতে পারছেন এটা ধরেন আপনি ওই যেখানে যাবে যক্ষা যে সেন্টার আছে প্রতি হাসপাতালে সেন্টার আছে যক্ষা সেন্টার তো সেখান থেকে হচ্ছে আপনি প্রতি যে আপনার নার্স যে স্টাফটা বেশি আপনি ওই খাওয়া দেন আর হচ্ছে পাতা দিয়ে দেন পরে আবার পাতা এসে জমা দিতে হয় ঠিক আছে আপনার বলে খাই তো ওকে আচ্ছা এগুলো একটু সাইড এফেক্ট থাকতে পারে এটা কি ফার্স্ট স্ট্রেপটোমাইসিন শুনুন এগুলো একটু সাইড এফেক্ট আছে যেমন সাইড এফেক্ট কি এই ওষুধ খাওয়ার পর রোগী অনেক সময় দেখা যায় আপনার কমলা রঙে অরেঞ্জ কালারের মুখ झमेलाते <laughs> কারণ সমস্যা হতে পারে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এই গুলো হতে পারে কিন্তু ওই যে বললাম 
আপনার চোখ জিব্বা অথবা আপনার এই নতুন এগুলো কি অরেঞ্জ কালার হতে পারে সেটার জন্য ভয় কিছু নাই ইথাম বি ইউ টি ও এল বুটল ইথাম বুটল জি টি এস এস আচ্ছা এই ক্ষেত্রে অনেক সময় রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেলে আমরা যে আপনার মানে ফ্লুক্লোক্সাসিল দিতে পারি ঠিক আছে ফ্লুক্লোক্সাসিল দিতে পারি যদি আপনাদের যদি এই ড্রাগগুলো রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় বাচ্চাদের বেশি হয় হ্যাঁ এই বাচ্চাদের যে বেশি হয় এটা কারণ নিউমোনিয়া কিন্তু একটা লিভিং সমস্যা হুম লিভিং সমস্যা নিউমোনিয়া যেটা আছে কেন আজকে সবাই এটা দেখে নিউমোনিয়া কিন্তু একটা বাতাসে একটা লিভিং কোজ বাচ্চাদের কি সিম সময় নিউমোনিয়া হয় তাই না অনেক নিউমোনিয়া হয় তাহলে এই যে নিউমোনিয়াটা নিউমোনিয়াটা জিনিসটা কি আসলে নিউমোনিয়া জিনিসটা কি নিউমোনিয়া হচ্ছে আমি ইংলিশে বলি সেটা হচ্ছে ইটস এ ডিজিজ of lung parenchyma lung parenchyma মানে হচ্ছে lung selector tissue lung selector tissue which is a parenchyma disease of parenchyma ঠিক আছে which produce radiological pulmonary shadow radiological মানে হচ্ছে এক্স রেতে একটা শ্যাডো পাওয়া যায় ও এটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি না আপনারা বুঝতে পারছেন টিভি তে এক্স রে করছি না তো জিজ্ঞেস করুন না এক্স রে তে কি কথা বলতে জিজ্ঞেস করেন এক্স রে করে বুঝে নেন আচ্ছা এক্স রে করে আপনি কি দেখেন এক্স রে তে আপনি এখন গেল তারপরে হচ্ছে আপনার এই কি বলে নিউমোনিয়াটা কয় ধরনের তিন ধরনের কয় ধরনের তিন ধরনের কি কি ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে আপনার এই যে আমাদের যে আশেপাশ যে আশেপাশ আছে এই আশেপাশের ভিতরে যে কমিউনিটি এরর হতে পারে কমিউনিটি অ্যাকর্ড বলে এটা কি বলে কমিউনিটি অ্যাকর্ড বলে কমিউনিটি অ্যাকর্ড বলে কি বলে কমিউনিটি অ্যাকর্ড মানে সমাজ থেকে যেটা পায় এই কমিউনিটি থেকে যেটা পায় আর কি পরিবেশ থেকে যেটা পায় ঠিক আছে আর কি আছে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে যায় না 
শাসনের মাধ্যমে তার কথা যাওয়ার সময় কম মনে নাই গেলে মুশকুশ দিতে যাবে আর কথা হবে বেড়ে যাবে খাইলে গিলে যাবে সে তাই তো হচ্ছে আপনি ফুসফুসে যাওয়ার পরে সে একটা অ্যালভিউলাস অ্যালভিউলে পড়াইছি না অ্যালভিউলে ছিল না অ্যালভিউলে অ্যালভিউলে পড়াইছি না ফুসফুস পড়াইছি না ফুসফুসে অ্যালভিউলে যোগ জোর গোল গোল লাগাইছি না এই যে এরকম এরকম বায়োফিলি হ্যাঁ বায়োফিলি এই রকম লাগাইছি না এগুলো বললে কিন্তু হবে না এই যে এখন পড়াইতেছে এগুলো তো একদম ইজিলি ক্যাচ করার কথা অ্যালভিউলাস এই অ্যালভিউলাস এর সে ওখানে যায় কি করবে আপনার একটা ইনফ্ল্যামেশন তৈরি করবে তৈরি করলে ওখান থেকে কিছু জিনিস আসে যেমন হিস্টামিন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এগুলো একটা পদার্থ এগুলো ওখানে প্রচুর মিউকাস সিক্রেশন করবে মিউকাস সিক্রেশন করবে ঠিক আছে আর হচ্ছে ওই জায়গার ভিতর কার পারমিয়াবিলিটি আপনার ক্যাপিলারি পারমিয়াবিলিটি বাড়ায় দিবে ঠিক আছে এই কারণে কারণ ওখানে একটা কি হয় একটা লোব হয় লোবে হইতে পারে মানে লোব মানে একটা পকেটে হইতে পারে অথবা পুরো প্যান্টের ভিতর হইতে পারে অথবা লোব আর অথবা পুরোটার ভিতর হইতে পারে ওই কি করে ওই জায়গাটা সে সলিড এফেক্ট করে কি করবে সলিড जीवाणु दिए जीवाणु <laughs> এখন এই যে জীবাণুগুলো ঢুকলো তারপর যে বললাম কি হয়ে যায় তারপর যে সলিডিফাই করে দিল এখন আপনি কি লক্ষণটা কি পাবেন پیشنটা দেখতে কেমন লাগবে তো দেখতে ইল লুকিং লাগবে তো যদি অসুস্থ দেখতে তো ইল লুকিং লাগবে তার রেসপিরেটরি রেটটা কেমন থাকবে রেসপিরেটরি রেটটা কি থাকবে বেশি থাকবে কি থাকবে বেশি থাকবে ঠিক আছে শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হ্যাঁ শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হবে ঠিক আছে গেল তারপর হচ্ছে আপনার এইগুলো হচ্ছে তার লক্ষণ গেল তারপর হচ্ছে আপনার কি হবে তার ফিভার থাকতে পারে মাইল্ড টু মডারেট মাঝারি থেকে কম থেকে মাঝারি হবে ঠিক আছে খুব বেশি হলো না আবার একদম খুব কম হলো ঠিক আছে একটা ফিভার থাকবে তার হার্ট বিট একটু বেশি থাকবে এটা কিন্তু আছে পালস একটু বেশি থাকবে বিপি নরমাল বিপি কোন সমস্যা বিপি নরমাল থাকবে এখন আপনি আর কি পেতে পারেন একটা হচ্ছে ফাস্ট বিটি ফাস্ট ব্রিথিং বলতে আমরা কি বুঝি মানে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বলতে আমরা কি বুঝি দুই মাসের কম একটা শিশু সেই ক্ষেত্রে তার ফাস্ট ব্রিথিং কত দুই মাসের কম হাই বা তার বেশি ব্রিথি এটা পালস না মানে এটা হাই বা তার বেশি দুই মাসের নিচে মিনিটে ছাড়ে না হ্যাঁ দুই মাস থেকে 5 বছর দুই মাস থেকে 12 মাস দুই মাস থেকে 12 মাস পাঁচ বছর না দুই মাস থেকে 12 বছরের সেরা खाचार समान যদি মনে করেন তার এই পাশে সমস্যা হয় তাহলে তাহলে আমরা এই পাশ অফ কিন্তু ওই পাশ হচ্ছে এই পাশ কম কিন্তু এই পাশে বেশি ঠিক আছে কারণ কি এই পাশের লাংসটা তো ফুলতে পারতেছে না এফেক্টেড না ফুলতে পারবে না পারবে না হয়ে গেল আর কি দেখব আমরা এই প্রথমে আমরা দেখলাম দেখার মধ্যে এটা এখন ধরার মধ্যে কি ধরব ধরার পর তার দেখব যে এই যে এই যে এই যে এইটা এই ট্রাকিয়াটা 
फिवर जर
এইগুলাই মোটামুটি নিউমোনিয়ার চিকিৎসা নিউমোনিয়া জিনিসটা তো বুঝলে এখন নিউমোনিয়া গেল এই মোটামুটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই রোগগুলাই হচ্ছে আপনার সুস্থদের ক্ষেত্রে বেশি হয় থাকে এগুলা বেশি হয় আর কি আছে অ্যাজমাস এখন সময় তো আছে জ্বর আর মাথা ব্যথা এটার জন্য প্রথমত আপনাদের ফিভার মানে যদি ধরেন প্যারাসিটামল খায় আর প্যারাসিটামল যদি আপনি তিন চার দিন খাইলো তারপর যদি একটু জ্বর না কমে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া লাগবে এখন সে তো প্রথমে ডাক্তার কাছে যেতে চাবে না আপনি বলবেন যে এইটা দুই দিন খান যদি না কমে তাহলে ডাক্তারে চলে যাবে এখন সে দুই দিন খাইলো না কমলো না আপনি আরো দুই দিন দিলেন কমলো না আরো দুই দিন দিলেন কমলো না তার ভিতরে সেপস হয়ে দুই দিন হয়ে গেল জ্বর কিন্তু শুধুমাত্র যে আপনার জ্বর খালি ভাইরাস দিয়ে একটু হলো তাই না জ্বর হওয়ার অনেক কারণ আছে স্যার গর্তে বডিতে যে কোনো রকমের ইনফ্ল্যামেশন হইলে জ্বর হয় স্যার জ্বর তো নিজস্ব কোনো রোগ না এটা রোগের লক্ষণ এটা রোগের লক্ষণ অথবা লক্ষণও না লক্ষণ আমরা জ্বরকে বলি যে আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধের একটা অংশ আপনি জ্বর হইছে মানে তার সামনে শরীর ঠিক আছে জ্বর যদি না হয় তাহলে আপনার শরীর ঠিক নেই শরীরের ভিতরে যে মালমশলা আছে এগো ক্যাপাসিটি খারাপ জ্বর না হলে জ্বর না হলে কারণ কি জ্বরটা কি করে বলেন বলেন তো ডব্লিউবিসি ডব্লিউবিসি আপনার ওই জায়গায় যায় ওইটারে চিনে চিনে ম্যাক্রোফেজ যায় যায় ওইটারে ধরে অ্যান্টিজেন এন্টি কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স হয় অ্যান্টিবডি সাথে কমপ্লেক্স হয় তারপর যে শরীরে একটা জ্বরের তৈরি হয় যদি এখন ডব্লিউবিসি না থাকে তবে যদি না কাজ করে তাহলে আপনার জ্বর হবে না জ্বর হওয়া মানে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার শরীরে একটা ইনফ্ল্যামেশন হয়েছে একদিন সেই তো কাজ করবে তারে কাজ করতে দেন দুই দিন দেন তিন দিন দেন তারপর আপনি অ্যান্টিবায়োটিক খান ঠিক আছে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক প্র্যাকটিসটা করব তাহলে আপনি কি একটা ফিভার হয়ে আসলো আপনি প্যারাসিটামল দিলেন ঠিক আছে সেই প্যারাসিটামল খাইলো যদি রোগ মানে বেশি হয় শুনে প্যারাসিটামলের ডোজ কত জানেন একদিনে কয়টা খেতে পারে প্যারাসিটামল তিন দিন তিন দিন দুই দিন আর চারটি দিন না চারটি থেকে সেম এখন যদি বেশি হয় তাহলে আমরা বলি প্রতি বেলা দুইটা বেলা খাবো তার মানে কত ছয়টা হলো না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অন্য হিসাব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনি 15 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডোজ 15 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি 15 মিলিগ্রাম প্রতি ডোজে বাচ্চাদের ডোজ হচ্ছে 15 মিলিগ্রাম ঠিক আছে বাচ্চাদের ধরুন একটা বাচ্চা ওজন 4 4 কেজি আপনি আর 500 মিলিগ্রাম দিবেন 400 গ্রাম দিবেন 500 গ্রাম দিবেন দিবেন তাহলে কত দিবেন 60 মিলিগ্রাম ওজন হিসাবে ওজন প্রতি গ্রাম প্রতি কেজি 5 15 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি 15 মিলিগ্রাম সেটা কি সব ওষুধের ক্ষেত্রে সব না প্যারাসিট বলে আপনি 
बोली डॉक्टर से किसी दे रूबी बीस खाए तो हम लोग आस मौस पर ऐसे किसी दे नाइनटी नाइन परसेंट रूबी होने दो लेते आप जेड रिक्स वोटे हम लोग
নিয়মিত তারা খায় তাদের কষা হয়ে যায় নিয়মিত খাইলে কষা হবে এটা কারণ আছে তার আপনার কষাটা ডিপেন্ড করে কিছুর উপর কষার ওইটা একটু গাঁটের মোটিভিটিটা কমায় মানে গাঁট আমাদের যে পাতুলটা আগাবে ওটা একটু কমায় কিন্তু আপনি মানে খাবারের উপর ডিপেন্ড করে এখন আপনি গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খাইতেছেন তাহলে তো দুমায়া খাইলে মনে করেন মাংস হয়ে যাবে তাই তো খায় স্যার এই বেশি ব্যাপারে তো এই এটা তো এটা আমি তো সেই দেব না তাই তো আপনি যেহেতু গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খাইতেছেন প্লাস হচ্ছে আপনার সমস্যা আছে তার মানে আপনি নিজেই তো শাকসবজি খাইতে হবে লাউ খাইতে হবে ডাটা খাইতে হবে ঠিক আছে এই সবজি খাইতে হবে সবে এখন আসন হচ্ছে অনেকে আপনার কাছে ব্যথা থেকে বড় হচ্ছে আপনার যে ধরেন এই পা কামড়ায় আপনার সবচেয়ে <laughs>
দেখা যায় যে বাজারে যে সব দাউদের মলম বিক্রি হয় সেগুলোর সাথে অন্য দিলে ধরে গৌরী আমরা 